ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിൽ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വ്യക്തികൾ അവർ ആ പണം ഏതു തരത്തിലാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ശക്തമായ പരാതികൾ ഉയരുകയെ ആ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാവുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിനടിസ്ഥാനമാകുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പൊതു ഇടത്തിൽ നാം പരിശോധിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ടതും അതോടൊപ്പം അതിന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കപ്പെട്ടതുമൊക്കെ ഈ തരത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിലാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ സേവന സംഘടനകളുടെയും മറവിൽ ട്രസ്റ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുക മത പ്രഭാഷണം നടത്തുക മതപ്രചാരകരാവുക അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ മതപ്രചാരകരുടെ വേഷം കെട്ടുകയും അതുവഴി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ അവർ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിൽ നടത്തുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികൾ കേരളത്തിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ആ ഒടുവിൽ അന്വേഷണ പര അന്വേഷണങ്ങൾ നീണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ കേ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നടന്നിട്ടുള്ള വിധ്വംസക വിഘടനവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം വ്യക്തികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പുതിയ കാലത്തും അത്തരം പശ്ചാത്തലങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഓർമ്മപ്പെടണം എന്നുള്ളതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള സാഹചര്യവുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും അതിന് അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ സേവനമെന്ന് പറയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മുന്നേറി മതപ്രചാരകരാവുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എൻഡിലേക്ക് മതതീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോവുകയും രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള വിഘടനവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കണ്ണികളായി ഇത്തരം ആരാധ്യ പുരുഷന്മാർ ഈ വിചാരണ നേരിടുന്ന അനുഭവ സാക്ഷിയവും കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കാനുള്ള കാരണം കേരളത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നവരെ തിരസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ അനുമോദിക്കണം കാരണം അവരുടെ ഈശ്വര സ്പർശമായ ഇടപെടലിലൂടെ അവർ നൽകുന്നത് ഈശ്വര സന്ദേശമാണ് താങ്ങാണ് തണലാണ് ഒറ്റപ്പെടുന്നവരുടെയും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും പക്ഷേ അവർ നടത്തേണ്ടത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കണം അവർ സഹനതയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും ഈശ്വരീയ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതാണ് ഇത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംശയിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ബാങ്ക് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് അടച്ചു കൂട്ടണമെന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർത്താൻ ഈ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയത് എന്താണ് ഇയാളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇയാൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണ് അവർ ക്യാമ്പയിൻ മോഡ് നടത്തുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാഞ്ച് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ബാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിന് പിന്നിൽ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രചരണം അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ആ ബാങ്ക് അടച്ചു കൂട്ടണം എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നടത്താൻ ഈ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന് പ്രേരണയാകുന്ന ഘടകം എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കൂ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഈ ബാങ്ക് ചെയ്തത് ഈ ബാങ്ക് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തു നിയമപരമായി ആ ബാങ്ക് പറയുന്നു ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള തുക അത് വിശ്വാസ്യ യോഗ്യമാണ് എന്ന് ബാങ്കിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വരികയാണ് ആ ബാങ്കിന് തോന്നുന്നു ഈ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ എന്ന് ബാങ്കിന് അറിയണം ഈ പണം വന്ന പണം വിശ്വാസ്യ യോഗ്യമാണ് എന്ന് ബാങ്കിന് തോന്നുന്നില്ല അവർ അക്കൗണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക്
പറഞ്ഞതും ബാങ്ക് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു രോഗികളുടെ ബാങ്കിന്റെ ലെറ്റർ ഈ തരത്തിലാണ് ബാങ്കുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആശുപത്രിയിലേക്കും അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള തുക വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് അധികാരം നൽകും അത് അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്കിന് എതിർപ്പില്ല പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു തുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയും ആ തുക പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അനുബന്ധമായ രേഖകൾ വേണം എന്നാണ് ഈ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്ക് പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം വ്യക്തികളും ഈ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറവിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന ആവശ്യം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്നത് അത് ശക്തമാകുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളൊരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയുടെ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഒഴുകിയെത്തുന്നു ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആ ബാങ്ക് വിജിലൻ്റ് ആകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥ പറയുന്നതാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ രേഖകൾ കാണിക്കണം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന വ്യക്തികളുടേത് ഇന്ത്യയുടെ നിയമമാണ് മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് കള്ളപ്പണവും കരിഞ്ചന്തയും തടയുന്നതിന് വേണ്ടി വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കള്ളപ്പണം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്നു എന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും ആഭ്യന്തര സമാധാനവും ശക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിധ്വംസക പ്രവർത്തകരെയും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തകരുടെയും കഴുത്തൊടിക്കുന്നതിന് നടുവടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ആ നിയമം ബാങ്കുകൾ നടപ്പാക്കുന്നു അവിടെ ഈ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് പരിഗണനയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോടി മുപ്പത്തി ലക്ഷം വന്നു വീഴുന്നു ഒരു ബാങ്ക് ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ബാങ്കിലേക്ക് ഇരുട്ടി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരാൾ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആകുന്നു ആ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ വന്നിട്ട് ഒരു കോടി രൂപ അയാൾ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇടത്തെ സംശയത്തോടെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യമാണ് പൊതു ഇടത്തിൽ ഉയരുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കൊള്ളകൾ ഇത് അറിഞ്ഞ സാഹചര്യമാണ് അറിയപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രൊഫൈലുകൾ പരിശോധിക്കണം ഇവർക്കൊക്കെ വരുന്ന പണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയുടെ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമൊഴുകുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ആൾ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആകുന്നു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് രീതിയിൽ ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോമുലേഷൻ നടക്കുന്നു അതിന്റെ മെജോറിറ്റി തുക മറ്റൊരാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോടി മുപ്പത്തി ലക്ഷം ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് മുപ്പത്തി ലക്ഷം കിട്ടി അവർ സൈലന്റ് ആകുന്നു ഒരു കോടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു മറ്റൊരാൾ ആ ഒരു കോടി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതറിയേണ്ടതല്ലേ രാജ്യം ഇതറിയേണ്ടതല്ലേ ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ബാങ്കുകളെ ബാൻ ചെയ്യണമെന്ന ക്യാമ്പയിൻ മുഴക്കുന്ന ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനെ പോലെയുള്ളവർ കള്ള നാണയങ്ങളാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അന്വേഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യം വരുന്നു കാരണം കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ മതപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ മതപ്രചാരണത്തിലൂടെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും പോയ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടത്തിലേക്ക് ഇടപെടൽ നടത്താൻ സ്വാധീനശേഷിയുള്ള വ്യക്തികളായി വിരാജിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിവുകളായി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കണം ഈ വ്യക്തി ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് പൂട്ടിക്കണമെന്ന് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കണം അത് പരിശോധിക്കണം എന്ന ആവശ്യം വരുന്നു ആ ആവശ്യം രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കള്ളപ്പണം ഒഴുകുന്നതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ വീട്ടമ്മമാർ അവിടേക്ക് വരുന്ന വിദേശ പണം ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ബാധ്യത ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട് ബാങ്കിനെ ബാൻ ചെയ്യുകയല്ല ബാങ്ക് അടച്ചു പൂട്ടാൻ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്താൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അങ്ങനെ വ